Chezea kamstari nyuma ya mapumbu uone mumeo akitoa machozi kwa utamu unaopita kiasi. Na kuletea mada hii ya leo nikitaka kukava maeneo mbalimbali ya Tendo la Ndoa ikiwa ni channel ya Mahaba na Dr. Mahaba kwamba kuna maeneo ambayo wewe vizuri unasikia au lijaribisha lakini kuna uhakika nayo. Sasa iliweza kuwa na uhakika lazima upate shahidi hata mahakamani ukiwa na mashahidi wa kutosha unashinda kesi kwa urahisi sana. Sasa ipata shahidi moja wa eneo hilo ambalo nilizungumzia kwenye mada, sawa? Kamstari kalikopo kati ya Korodani na sehemu ya tunu vile la haja kubwa. Ni eneo ambalo watafiti wanasema ni sawa sawa na G-spot iliyomo ndani ya uke wa mwanamke utamu ulionao nitakuelezea wanaume wanasemaje juu ya utamu huo Dada huyu amekutana na mpenzi wake wa zamani ambaye alikuwa ameachana sasa hivi huyo kijana anajuta kwa nini alimwacha naomba nikusomee hizo message kabla sijazungumzia mambo mengine mazito uh, okay sasa hivi sasa hivi uh, sorry message na kusomea hiyo sawa unaona na madudu dali aweko mo ndani mama emoji moji unayoona eh nasikiliza Asema nashukuru sana kwa tutorial yani mafundisho kwa sababu afahamu Kiingereza tutorial yani kama vile tutor anamfundisha mtu anamtrain sawa so, sikiliza nashukuru sana kwa tutorial unazotoa hapo YouTube Mungu alikuumba ili kufungua akili za watu na kuwapa maarifa ya kutosha akaingiza kwenye Kiingereza hivi I watch the tutorial ya sehemu 12 ya kumshika mwanaume. Anasema nimeangalia yale mafundisho ya maeneo 10 mawili ya kumshika mwanaume. I tried it kwa my boyfriend. Alikuwa anatoka chozi tu. Akaweka emoji pale like a kid. Yale alikuwa anatoa machozi kama mtoto mdogo. Alikuwa ana vibrate, yani anatetemeka tetemeka. And high smashing yani mapaja yake ana uh, thigh smashing ana mapaja yake ana ana chizuzi chizuzi yani atulii sawa alafu asema asema that day i played with dick nipo and testicles na kale kamstari ketu kati ya korodani na sehemu ile ya haja kubwa though ali anza kwa kuogopa lakini tulipoendelea mambo yakawa matamu zaidi anaendelea anasema hivi kama nilikuwa mtu alikuwa ananipigia hapa nimeingilia kati anasema yani alifurahia nikasikia anafanya milio ambayo sijawahi kusikia kweli alikuwa mpole kama bata the only word anasema the only word we mwanamke utaniua sijawahi fanyiwa hivi akasema hivi akasema hivi maneno aliyasema mzee anasema wewe mwanamke utaniua sijawahi kufanyiwa hivi tangu nizaliwe kweli doctor umefanya kazi ya kutosha anaendelea anasemaje anasema hapa anasema anamalizia kusema hivi anasema hivi baada ya hiyo kumfanyia hivyo mara ya kwanza akasafiri so what he did ani alinitambulisha kwao kwa rafiki zake like till today hawezi anasema analea hadi leo hawezi kapita lisa moja haja nitafuta anajuta why hakunijua mapema though what i used to tell him ni kwamba he ndio right time i feel like i am lucky asema najisikia kama nina nime na bahati yani mwanaume haipiti saa kisha piga simu na kana sana wasasi akimfanyia mwanaume mwingine hivi anaweza kamhonga hata milioni 20 kwa siku sasa unaweza kuona jinsi gani ya kushika akili ya mwanaume ni kumfanyia vitu vitafauti na vile ambavyo wanawake wengine walishawahi kumfanyia huko nyuma mpaka mwanaume saa haipiti kawaida ni wanawake ndio wanapenda hivyo saa haipiti anakupigia simu wanawake no amekuona ni wasamani sana hataki kupoteza kila anapokuwa anakufikiria anakumbuka anaanza kupata nyege anakupigia simu kila kianza kufikiria anakumbuka anakupigia simu wanawake alina anakumbuka ule utamu utamu una nguvu sana sasa utamu unasababisha umcondition mtu hata mungu wanafundisha kwa style kama inaitwa condition procedure. 
Yaani unasababisha una mtu azoe kuwa karibu na wewe, azoe anakumbuka wewe, azoe anaona anakupenda wewe. Hiyo unamkondisha. Sasa lazima ubadilishe kitu kwenye akili yake ndio akili yake itaanza ku, kuona usamani wako na kufanya mambo kama haya. Sasa sikiliza. Nikafanya tafiti. Baada ya dakika kilipo nikafanya tafiti. Ina wanaume wanasemaje na wanawake wanasema hivi? Mwanaume mmoja akasema hivi. The bull bus P is legally ignored and stimulating it can produce can produce a very intense sensation and emotions. Maybe same hiyo ya katikati ya mapumbu na tundu la haja kubwa kuna kama mstari pale. Sawa? Asema limepotezewa na watu wengi sana lakini linaweza likasababisha hisia kali sana. Asema the bull bus requires broad firm and constant pressure inahitajika <laughs> yani msugwano ambao una mapana sawa sawa alafu ina ugumu kidogo yani kandamiza kidogo na pressure unamtumia nguvu kidogo <laughs> this pressure is often accompanied accompanied by massaging the testicles inahusiana vivili na kuchezea korodani na kuzifanyia massage the end result is very strong and euphoric orgasmic waves asema ushoe mwanaume anapo peace inaleta utamu mkubwa sana na mawimbi sasa huyu ni mwanaume mmoja kuna mawimbi ya raya inaendelea kama vinaosha mawimbi ya bahari ufukoni sasa kwa kuna mawimbi kama hayo yanakuja kwa mwanaume sawa sawa sikiliza huyu ni mwanaume mwingine anasema hivi the tingling warm feeling got stronger while she used her other hand still on my pubic bone without touching my cock asema hivi yani kuna ile kama vile mtekenyo tekenyo fulani hivi inaleta joto joto fulani inakuwa strong na vile vile akiwa anachezea maeneo yale ya mavuzi juu yake pale anachezea chezea sawa bila kushika ume unaona bila kushika ume For me the orgasm was a lot strong. Asma ile kupiza kwa kuna nguvu mno. Mwanaume mwingine anasema anarudia neno lile la mawimbi. Anasema hivi. A wave smashing into my groin, wave after wave smashing over the rest of my body. I ended up groaning again quiet loudly. When it was over I was still quivering. Haleluya. Asema hivi, yale ya mawimbi ya haya utani yamekuja yanaingia mpaka kwenye kiuno. Groin. So, asema wimbi baada ya wimbi yanagonga maeneo hayo. Nikajikuta tu na koroma groaning tena kwa sauti kubwa na nilipopizi nikajikuta mwili mzima unatetemeka. Asikumbuke ona mtemesha mwanaume na akili zake. Asikumbuke asikuthamini. Subiri. Inaendelea. Ushahidi huo nasibitisha ukweli. Huyu <laughs> huyu ni mwanamke na anazungumza. Sema sema hivi. For me it is the way I give my boyfriend the best orgasm. Asema kwangu mimi ili mwana mpenzi wangu wa kiume boyfriend aweze kupata kupiza kwa msinto mkubwa kuliko natumia style hiyo. Anapiga kelele asema he moans and rizo. Yaani ana asema anaanguruma, anakoroma huku anasema <laughs> Unaona yani unaona asara is my reason. Asma the best the best part is knowing how good also hot amazing they are feeling because you are giving to them. Asma kitu kizuri ni kwamba pale unapomuona anaweseka anakoroma asema ni nzuri is also yani kupita kiasi alafu hii ni hot na ya kushangaza na unapata sisi nzuri kwa sababu wewe mwanamke ndio umefanya hivi mwanaume unajisikia vizuri kwamba wewe ni mpenzi mtamu sasa sasa sikiliza mwanasayansi aliyefanya tafiti kwenye eneo hilo anasema hivi after mastering the technique most men come to prefer these kinds of orgasm It lasts longer. The afterglow lasts so much longer. Sasa hivi ni mwanasayansi, vile tafiti kwenye hayo maeneo anasema hivi. Ukishajua ufundi huo wa kuchezea eneo hilo hapo kama mstari. 
Unaona <laughs> wanaume wengi watajikuta wanapendelea kupizi kwa mshindo mkubwa wa staili hiyo kwa kufanyiwa hii eneo hilo kuchezewa eneo hilo wanapendelea hilo zaidi kwa asilimia 80 kwa tafuta ametafiti ya huyu kaka sawa asema asilimia 80 wa wanaume wanapendelea hilo anasema hivi anapokuwa na pizi it last longer ana yani yani ile raha inakuwa kwa muda mrefu anayosikia kwenye mwili wake alafu hata baada ya kupizi the after glow inakwenda mbali zaidi kwa nini usimfanyie mumeo hivyo unataka kafanywe na mchepuko haipendezi sawa agizie hizo video video zipo tayari nimeshaziandaa tumeona mwanamke mwenzio anayemfanyia mwanaume alikuwa anachezea ume anachezea korodani alafu anakuja kwenye kale kama mstari sawa ambako kanagusa pro, prostate prostate sasa prostate ndio ile mnasema tezi dume inasaidia vile vile kuzuia mwanaume asipate tezi dume sawa sawa kwa eneo lile lina uhusiano na tezi dume kwa hiyo ukimfanyia hii kucheza hivi unamzuia mwanaume sasa ipata tezidume na ukifahamu kuifanya vizuri utamsaidia mwanaume asiwe anawahi kumaliza kwa sababu sehemu ile ni mzizi wa ume uko pale <laughs> kwa hiyo ukifahamu jinsi ya kuchezea vizuri utamsaidia mwanaume asiwe ana tatizo la kuwahi kumaliza kwa hiyo video hii utazipata kwa njia ya Gmail sio kwa WhatsApp e, ya barua pepe mtandao wa Google inaitwa Gmail na kutumia utanitumia hiyo kwenye message ya kawaida kwenye inbox tuma kwenye namba hizi alafu nalipia shilingi 10000 namba ni zifuatazo 0754399994 tarudia 0754399994 narudia mara mwisho 0754399994 tukaelekea hapo chini unajua nini ni kwa nini nimecheka nacheka hivi kwa nada moja ame anachepuka ana, yuko ana, nje ya ndoa zaidi ya mwaka sawa sasa huyu huyu mwanaume anataka amfanye kinyume na mwili mbile sawa anataka amfanye mwaka mzima anabembeleza anataka nikufile mwanamke hataki sasa ataniuliza mimi ni nikubali au nisikubali sasa kama wewe ujui jinsi ya kumpa kupizi kwa mshindo na yale mawimbi ya utamu ujui tafikia hatua atajaribisha atataka ajaribishe kinyume na mwili kama anajaribisha kwako atajaribisha kwa mtu mwingine na atakuona ni kutamu alafu atakuomba na wewe atakuja kwa Aya bwana nikutakia maisha mema na zangu za simu ni hizo tuwasiliane na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza kuna kibox ya kundu pale chini kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya palo jisajili nitakapiga video mpya kuna video tamu inakuja pata taarifa haraka bye bye